আমি আপনাদের সাথে ক্যাম্পেশিয়া 2019 এর ইন্টারফেসটি এখন আপনাদের সাথে বিস্তারিত ভাবে শেয়ার করব দেখেন এই সবার উপরে যে বাটনটি রয়েছে এটাকে বলা হয় রেকর্ডার বাটন এটির উপর ক্লিক করে অথবা কিবোর্ড হতে কন্ট্রোল প্লাস আর অর্থাৎ কন্ট্রোল চেপে ধরে আর বাটনে ক্লিক করলে আপনার রেকর্ডিং অপশনটা চলে আসবে আজ আমি এই রেকর্ডিং বাটনে ক্লিক করছি ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এখানে এই যে একটি বাটন এসেছে এবার এই বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার রেকর্ড শুরু হয়ে যাবে দেখেন এখানে রেকর্ডিং শুরু হয়ে গেছে আমি এটার উপর ক্লিক করে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এখানে টাইমটি উঠছে যে এখানে রেকর্ড হচ্ছে সেই টাইমটা এখানে দেখা যাচ্ছে এরপরে এই যে যে প্যানেলটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ইফেক্টস এন্ড অ্যাসেটস প্যানেল অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেটস এবং ইফেক্ট রয়েছে যেমন লাইব্রেরির যে অ্যাসেটসগুলো রয়েছে এখানে দেখেন ইন্ট্রো সম্পর্কে রয়েছে এরপরে থাকবে হচ্ছে মিউজিক ট্রেক সম্পর্কে রয়েছে বিভিন্ন লোয়ার থার্ডে যে আমরা যেগুলো ব্যবহার করি বিভিন্ন গ্রাফিক্স সেটা রয়েছে এরপরে আপনার যে হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেটস আমাদের এখানে রয়েছে এরপরে অ্যানিটেশন অ্যানিটেশনটা আসলে আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বা আমরা অনেক সময় টাইপ করে দিতে হয় যেমন ধরেন কেউ একটা কথা বলছে তার পাশে আমরা একটা লোগো আকারে এই বিষয়টা দিতে পারি এটা মূলত হচ্ছে অ্যানিটেশন যেমন ধরেন আমি এখানে এটা সেট করে দিলাম এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে একটু বাড়াতে কমাতেই পারি এটা হচ্ছে অ্যানিটেশন এটার সাহায্যে আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের স্পিচ লিখে দিতে পারি এটা হচ্ছে মূলত অ্যানিটেশনের কাজ আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি এরপরে দেখেন ট্রানজেকশন এখানে বিভিন্ন ধরনের ট্রানজেকশন রয়েছে অবশ্যই আমরা ট্রানজেকশন সম্পর্কে অবশ্যই জানবো যারা না জানি অবশ্যই জানবো আর যারা জানি তো আরও ভালো এরপরে বিহেভিয়ার আসলে এই বিহেভিয়ার বিহেভিয়ারগুলো আসলে সাধারণত আমরা ব্যবহার করব আমরা যখন টাইটেল ব্যবহার করব তখন আমরা এই বিহেভিয়ারগুলো ব্যবহার করব এরপর অ্যানিমেশন যে রয়েছে অ্যানিমেশনটা আসলে আমরা ব্যবহার করব যখন আমরা এটাকে জুম ইন জুম আউট প্যান বা আমরা নির্দিষ্ট কোনো অবজেক্ট বা নির্দিষ্ট কোনো লেখা বা নির্দিষ্ট কোনো স্ক্রিনে নির্দিষ্ট কোনো স্থানকে আমরা প্রকাশ করতে চাই তখন আমরা এই অ্যানিমেশনটা ব্যবহার করব এটা আসলে আস্তে আস্তে আমি বিস্তারিত সবই আপনাদেরকে দেখাবো আর প্রথম পার্ট যারা দেখেছেন বা এডিটিংয়ের বেসিক পার্ট যারা দেখেছেন তারা হয়তো একটু ধারণা করতে পারছেন হ্যাঁ কার্সার এফেক্ট হচ্ছে আমরা যে এই যে কার্সারটা ইউজ করছি সেই ইউজ কার্সারটাকে আমরা হাইলাইট করতে পারি এবং সেই সাথে সাথে আমরা এটাকে সাউন্ড ব্যবহার করতে পারবো এবং বিভিন্ন ধরনের রিপল বা ঢেউ বলা হয় ক্লিক করার সাথে সাথে ঢেউ সেটা আমরা সেই ধরনের ইফেক্টও ইউজ করতে পারবো আমরা রাইট ক্লিকেও সেই একই বা লেফট ক্লিকে একই ধরনের ইফেক্ট ইউজ ইউজ করতে পারবো সাউন্ড ইউজ করতে পারবো ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা আসলে এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবো এই কাটসা ইফেক্টের মাধ্যমে তারপর ভয়েস ন্যারেশন হচ্ছে এটির সাহায্যে আমরা নতুন করে ভয়েস দিতে পারি ধরেন আমরা যখন স্ক্রিন কাস্ট করছি বা স্ক্রিন ক্যাপচার করছি তখন কোনো ধরনের ভয়েস আমাদের দেওয়া হয়নি সে ভয়েসটা নতুন করে দিতে পারবো বা কোনো ডায়লগ আমরা নতুন করে নিতে পারবো এটা আসলে আমরা এই ভয়েস ন্যারেশনের মাধ্যমে করতে পারবো অডিও এফেক্ট অডিওতে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট ব্যবহার করে থাকি তার মধ্যে স্বাভাবিক যে ইভেন্টগুলো রয়েছে সেই ইফেন্টগুলো আমরা এখান থেকেই ব্যবহার করতে পারবো যেমন আমরা সরাসরি নয়েস রিমুভ করতে পারবো এরপরে অডিও যে লেভেলটা রয়েছে সেই অডিও লেভেলটা আমরা এখান থেকে ইউজ করতে পারবো অডিও লেভেল ব্যবহার করার জন্য অডিও কম্প্রেশন অথবা যদি আপনার ক্যাপ্টেশিয়া দুই হাজার বা ক্যাপ্টেশিয়া নাইন এইট হয় সেখানে লেখা দেখবেন অডিও লেভেল রয়েছে এখানে লেখা লেভেলিং সেটা আমরা ইউজ করতে পারবো তারপর ফেড ইন হচ্ছে প্রথমে কোনো সাউন্ড থাকবে না আস্তে আস্তে সাউন্ডটি বাড়বে এবং ফেড আউট হচ্ছে সাউন্ড সবচেয়ে বেশি থাকবে এবং আস্তে আস্তে কমে যাবে এটা হচ্ছে ফেড আউট ফেড ইন হচ্ছে সাউন্ড আস্তে আস্তে বাড়বে এবং ফেড আউট হচ্ছে সাউন্ড আস্তে আস্তে কমে যাবে এবার ক্লিপ স্পিড যেটা রয়েছে সেটা আসলে আমরা যখন কোনো ভিডিও ইউজ করব বা কোনো ভিডিওকে আমরা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করতে চাই বা দ্রুত করতে চাই বা অনেক সময় কমেডি কমেডি সিন দেখাতে গেলে আমাদের দ্রুত করতে হয় সেই বিষয়টা আসলে ক্লিপ স্পিডের মাধ্যমে আমরা করতে পারি ডিজেল ইফেক্ট হচ্ছে আমরা আসলে গ্রিন স্ক্রিন বা ক্রোমা করে থাকি সেটা আমরা এখান থেকে দূর করার জন্য এটা ইউজ করতে পারবো এরপর আপনার রয়েছে যে ড্রপ শ্যাডো ইউজ করতে পারবো বর্ডার ইউজ করতে পারবো কালার ইউজ করতে পারবো বিভিন্ন ধরনের আমাদের যে ভিডিওটা রয়েছে সেটা এখান থেকে আমরা ভিজুয়াল ইফেক্টের মাধ্যমে এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারবো মূলত এটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাসেটস এবং ইফেক্টের যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে এই আমাদের এই প্যানেলটা এই বিন মিডিয়া বিনের মাধ্যমে আমরা এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে পারবো যে কোনো ভিডিও ইম্পোর্ট করে আমরা এখানে ইউজ করতে পারবো এটা হচ্ছে আপনার এই প্যানেলের কাজ অর্থাৎ এই যে যে পাশটা
এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটিকে সাধারণত বলা হয় ভিউ পোর্ট অর্থাৎ টাইমলাইনে যে কাজগুলো করব সেগুলো আমরা এখানে সরাসরি দেখতে পারবো আর টেকস্মিথ ক্যাম্পেশিয়া এটাতে বলা হয় সাধারণত ক্যানভাস অর্থাৎ একই কথা যে আমরা এই টাইমলাইনে যে সমস্ত কাজ করবো সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো আমাদের এই প্লেহেডটা যেখানে থাকবে সেখানের যে ভিউ বা সেখানে যে ফ্রেমটা সেই ফ্রেমটা বা সেখানের ভিডিওটা আমরা এই ক্যানভাস বা ভিউ বোর্ডে দেখতে পারবো আমরা এই ভিউ বোর্ডের উপর যে আইকনগুলো রয়েছে সেই আইকনগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো এটা আসলে ক্রোপ করার জন্য আসলে ভিডিওটা আমরা ক্রোপ করতে পারি সেটা এবং এখান থেকে আমরা এই ভিডিওটাকে ফিট করে দিতে পারি যেরকম ধরেন আমি এখানে পঁচিশ পার্সেন্ট দিলাম এটা এখন খুব ছোট আমি যদি চাই এইটার সাথে সেট করে দেবো সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে ক্লিক করে ফিটে যখন দেবেন তখন ভিডিওটা এরকম ফিট হয়ে যাবে আমি এখান থেকে একটি ভিডিও ইম্পোর্ট করে দেখাচ্ছি দেখেন ভিডিওটা ইম্পোর্ট হয়ে গেল ইম্পোর্ট হওয়ার পর আমি এটাকে টাইম লাইনে ছেড়ে দিই এবং প্লেহেডটা এখানে নিয়ে আসি দেখেন এখানে আমরা এই ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছি যখন এটাকে আমরা ছোট করে দেবো তখন এটা ছোট হয়ে যাবে যখন আমরা এটাকে ফিট করে দেবো তখন এটার সাথে ফিট হয়ে যাবে যখন একশো পার্সেন্ট দেবো তখন এটা আরও বড় হতে পারে বা ছোট হতে পারে আপনার রেজুলেশন অনুসারে এরপরে আমি এখানে ফিট করে দিই এরপর যে বিষয়টা রয়েছে এখান থেকে আমরা আসলে প্রজেক্ট সেটিংটা করতে পারবো এই যে এখানে যে প্রজেক্ট সেটিংসটা রয়েছে সেটা আমরা এখান থেকেই করতে পারবো দেখেন এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট রয়েছে যে ফোর কে রয়েছে ফুল এইচ রয়েছে এইচ ডি রয়েছে এরপর আপনার বিভিন্ন ধরনের ফিট ভেজেবল অর্থাৎ যেরকম দেখতে পারবো সেরকম অনুসারে এখান থেকে প্রজেক্টটা সেটিং হবে এই বিষয়গুলো এখান থেকে রয়েছে অর্থাৎ আমরা সরাসরি এই যে যে ক্যানভাস রয়েছে ক্যানভাসের উপর থেকে আমরা প্রজেক্ট সেটিংসটা করে নিতে পারবো এই যে এখানে এরপর অ্যাপ্লাই বাটন করলে এখানে প্রজেক্টটি সেটিং হয়ে যাবে এই ক্যানভাসের পরে যেটি রয়েছে এখানে দেখেন এই পাশে রয়েছে যে এই যে এই যে যে জায়গাটা এই জায়গাটা মূলত হচ্ছে প্রোপার্টার্স অর্থাৎ একটা ভিডিও বা একটা অডিওর যে প্রোপার্টারগুলো থাকে যে অপশনগুলো থাকে বা যে তথ্যগুলো থাকে সেইগুলো আসলে আমরা এই প্রোপার্টার্সের মধ্যে পাবো যেমন আমরা ইফেক্ট বা অ্যাসেটস আমরা এই যে সাইডটা রয়েছে এই জায়গাটুকুর মধ্যে পেয়ে থাকি সেটা মিডিয়া হোক লাইব্রেরিতে আছে যেগুলো সেগুলো হোক ট্রানজেকশন হোক কিংবা অ্যানিমেশন বা কার্সার এফেক্টস যাই হোক না কেন ঠিক তেমনি এই যে ভিডিওটা আমরা যখন ইম্পোর্ট করে টাইমলাইনে নেব তখন এটার কিছু প্রোপার্টার্স থাকে যেগুলো আমরা এই প্রোপার্টার্স প্যানেল থেকে পেতে পারি এটার পর ক্লিক করে এটা হাইড হয়ে যাবে আর এটার পর ক্লিক করে এটা আবার এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে প্রোপার্টার্স প্যানেল এটা এক্সপ্যান্ড হবে এবং হাইড হয়ে যাবে এরপরে সরাসরি চলে যাব হচ্ছে শেয়ারে সরি শেয়ারে যাওয়ার আগে আমি টাইমলাইন নিয়ে একটু কথা বলি এটা হচ্ছে টাইমলাইন এখানে আমরা আসলে ভিডিওগুলো নিয়ে এসে আমরা এডিট করতে পারি আমি আর একটা ভিডিও এখান থেকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি আমি ইম্পোর্ট বাটনে ক্লিক করে ইম্পোর্ট করছি এবং এখান থেকে আমি আরেকটি ভিডিও ইম্পোর্ট করে নিই ইম্পোর্ট করে নিলাম এখানে যে ডাকটি ঘুরছে এটা যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ভিডিওটা টাইমলাইনে নিয়ে আসবেন না সেক্ষেত্রে আপনার মেশিন হ্যাং করতে পারে এবার আমি এটাকে চেপে ধরে জাস্ট এখানে এনে ছেড়ে দিলাম দেখেন এটা হচ্ছে মূলত টাইমলাইন এখানে আমরা টাইম অনুসারে এখানে দেখেন যে টাইম রয়েছে স্ক্রোল যে স্ক্রোল রয়েছে এখানে টাইম রয়েছে এটা আমরা দেখতে পারবো কোথায় তিরিশ সেকেন্ড কোথায় চল্লিশ সেকেন্ড কোথায় কত মিনিট রয়েছে সেটা আমরা এই টাইমলাইনের এই টাইম স্ক্রোলের মাধ্যমে দেখতে পারবো আমরা যদি একটু জুম আউট করে নেই এখানে জুম স্লাইডের মাধ্যমে দেখেন টাইমটা বেড়ে যাচ্ছে দেখেন এখানে বিশ মিনিট চলে আসছে আবার যখন এটাকে আমরা জুম আউট করব দেখেন সাথে সাথে এই টাইম স্লাইডারটাও বড় হচ্ছে এবং টাইমেরটা কমে যাচ্ছে এখন তেরো সেকেন্ড বা চোদ্দো সেকেন্ড এসে থেমেছে যখন আউট কর একদম ক্লোজ করে দেবে তখন দেখেন এটি বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটে গিয়ে থামতে পারে এই যে যে জায়গাটি দেখতে পাচ্ছেন এই যে স্লাইডেতে এটা হচ্ছে জুম ইন এবং জুম আউট করার স্লাইডার এটা ক্যানভাস নয় এটা হচ্ছে এই টাইম লাইনকে জুম ইন এবং জুম আউট করবে এছাড়া এই যে পাশে দেখতে পাচ্ছেন আরও কিছু আইকন সেটা হচ্ছে আন্ডো রিডো কার্ড কপি পেস্ট এবং আপনার এখানে রয়েছে এটাকে সিলেকশন করে এটা হচ্ছে স্প্লিট এটাকে ভিডিওটাকে দ্বিখণ্ডিত করবে তার আইকন অর্থাৎ এই যে আইকনগুলো রয়েছে এই আইকনগুলোর সাহায্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের এডিটিংয়ের সময় ব্যবহার করতে পারি আর একটা বিষয় আমি দেখে এসেছি সেটা হচ্ছে যে এই যে দেখেন এই পাশে এই যে সাউন্ড অর্থাৎ এই যে যে সাউন্ড রয়েছে আমাদের এই যে যে ভিডিওটি রয়েছে সেই ভিডিওটির সাউন্ড হচ্ছে এখানে সেটার প্রোপার্টিস দেখা যাচ্ছে আমরা এখান থেকে ইচ্ছা করলে এটাকে কমাতে এবং বাড়াতে পারি 
টাইমলাইন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত টাইমলাইন পার্টে রয়েছে আপনারা অবশ্যই দেখবেন তাহলে আরো ভালো ধারণা হবে সবচেয়ে সোজা কথা হচ্ছে যে আমরা টাইমলাইনে আমরা সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি সবশেষে আরেকটি বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে উপরে যে মেন মেনুগুলো রয়েছে এই মেনুগুলো এই মেনুগুলোর সাহায্যে আসলে আমরা অনেক কিছু করতে পারি যেমন ফাইলে রয়েছে দেখেন এখানে নিউ প্রজেক্ট নিতে পারি ইত্যাদিতে অনেক বিষয় এখানে রয়েছে সেভ সেভ অ্যাস প্রজেক্ট সেটিংস যেটা আমরা এখান থেকে করতে পারি প্রজেক্ট সেটিংস ঠিক তেমনি আমরা এখান থেকে ফাইল ফাইল থেকে আমরা এই যে প্রজেক্ট সেটিংস রয়েছে সেখান থেকে করতে পারি বা নিউ রেকর্ডিং নিতে পারি আমরা মিডিয়া ইম্পোর্ট করতে পারি বিভিন্ন বিষয় আমরা ফাইল থেকে করতে পারি তাছাড়া আমাদের যে এডিট রয়েছে এডিট হতে যে প্রিফারেন্স যে অপশনটা রয়েছে সেটা এডিটের ভিতরে রয়েছে আমরা প্রিফারেন্স যেতে পারি এখান থেকেই তো এডিট থেকে আমাদের প্রিফারেন্সে যেতে হবে এবং এখান থেকে আমাদের টাইমিং বলেন তারপর শর্টকাট আমরা ক্যাম্পটেশিয়াতে নতুন যে অপশনটি যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে শর্টকাট আপনি নিজের ইচ্ছা মতো শর্টকাট তৈরি করে নিতে পারবেন এবং সেই সাথে নিজের ইচ্ছা মতো আপনি কাজ করে নিতে পারবেন ক্যানভাস প্রজেক্ট সেটিং এখান থেকে করতে পারবেন বিভিন্ন বিষয় এখানে রয়েছে আমাদের যে প্রিফারেন্স রয়েছে প্রিফারেন্স অপশনটি মূলত আমরা এই এডিট থেকেই পেয়ে থাকি এরপরে যে মডিফাই রয়েছে মডিফাই থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন মানে অ্যাড করতে পারবো অ্যানিমেশন ভিভিওটেক অ্যাড করতে পারবো ইফেক্ট অ্যাড করতে পারবো ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা এই যে মেন মেনু রয়েছে সেখান থেকে করতে পারবো এখানে যেমন শেয়ার রয়েছে ঠিক তেমনি এখান থেকে শেয়ার রয়েছে এখান থেকে শেয়ারের অপশনগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো এখানে যেমন ভিউ রয়েছে এই ভিউর বিষয়গুলো আমরা এখান থেকেই মানে শেয়ার করতে পারবো বা দেখেন ক্যানভাসটা কীরকম জুম ইন হবে না জমট হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা এই ভিউ থেকেও নিতে পারবো তো একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনাদের বারবার একটা বিষয় আমি প্রতিটা টিউটোরিয়াল বলে থাকি যে সফটওয়্যার সম্পর্কে আপনাকে জানতে হলে বা সফটওয়্যার বেসিক কাজ সম্পর্কে জানতে হলে বা অ্যাডভান্স কাজ সম্পর্কে জানতে হলেও আপনার ইন্টারফেস সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে যে যত বেশি ইন্টারফেস সম্পর্কে ভালো ধারণা নিতে পারবে ইন্টারফেসের ভিতর যে প্যানেল রয়েছে যে ট্যাবগুলো রয়েছে যে উইন্ডো রয়েছে যে ভিউ বোর্ড রয়েছে এটার প্রত্যেকটা অপশন সম্পর্কে যে যত বেশি ধারণা নিতে পারবে সে তত দ্রুত কাজ করতে হবে তত ভালো কাজ করতে পারবে এতক্ষণ ধরে যারা আমার এই টিউটোরিয়ালটি দেখলেন আপনাদের কান্ত শুভেচ্ছা বা অভিনন্দন আপনার কাছে একটা অনুরোধ আমার কোনো ভুল হয়ে থাকলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এটা আসলে প্রত্যাশা করতেই পারি যেহেতু এত কষ্ট করে টিউটোরিয়াল তৈরি করছে আপনারা যদি একটু দেখেন তাহলে আমরা সার্থক হব